。如果我国人口降到只有三亿，民众生活水平会和美国一样吗？大家好，我是启明。本期话题：如果人口降到三亿，一直以来无论在国际上比什么，我国都是吃了人口平均的亏。无论是经济水平还是耕地、矿产等资源，一旦平均到十四亿国人头上，少说都要排到几十名开外。但是另一方面，我国目前又是仅次于美国的世界第二大经济体。就以二零二二年的来看，美国是达到了惊人的近二十五点五万亿美元，而我国同样实力不俗，实现了十七点九万亿美元的 GDP 数据。但是在人均方面，美国达到了七点六万美元，而我国只是刚刚突破上万美元大关，达到一点二万美元多一点，只有美国的六分之一左右。这主要是因为美国的人口相对于我国少太多，只有三点三三亿左右。那么大胆假设一下，如果我国的人口也降到三亿多，在经济总量相差不太大的情况下，我国的人均 GDP 也应该能够与美国差不多持平，即使。低一点，那也是标准发达国家的水准。而人均 GDP 虽然不能完全代表国民收入水平，但是高人均 GDP 必然意味着国民整体收入的提高。所以从单纯的算术角度，只要中国人口降到三亿，就一步跨越顶级发达国家的行列。更何况凭良心讲，以我国的社会制度，在社会财富整体分配的公平性上，势必更加优于美国。所以在同等人均 GDP 的条件下，我国的国民收入和生活水准甚至会比美国更好。但实际上却并不能这么算。且不说以美国全球霸主的地位。可以用全球通用的美元作为国际货币。借助华尔街金融资本以及石油和美元相挂钩等手段，随意操纵国际汇率，光是美联储加一点美元就能轻松割全世界的韭菜，让全球各国为美国的消费买单。而就算是正大光明的拼高科技经济的软实力，我国也只能算是后起之秀。更关键的是，我们从改革开放一直以来挑大梁的还是劳动密集性产业，沿海发达地区大量从事出口贸易的代工企业，实际上已经很说明问题了。当然，如今我们也因为在钢铁、汽车、造船、机械、化工等重工业和新能源、高铁、五 G 以及航空航天等科技产业上的优势而变得更加强大，但在总的经济规模上，依然需要加工制造业为最大的基数。我国目前的经济发展，人口依然是重要因素。人口大幅下降至三亿或将严重弊大于利。我们期待我国人口减少会增加就业机会，减少内卷，以及增强民众收入和幸福感。但这本是美好的一种希望。且不说十四亿的庞大人口规模已经存在，突然减少根本不可能。即使作为假设可以实现。在当前我国经济发展状况下，也不会实现一步进入发达国家的可能。我国毕竟是全球工业门类和体系最健全的国家，而这最重要的一项因素就是基于我国的庞大的人口基数。人口多就意味着劳动力充足。虽然我们已经度过了改革开放初期需要大量廉价劳动力投入在轻纺服装。电子装配等轻工业上的时期，也不会再吃到当初巨大的人口红利。但是，劳动力资源对于现在还处于依靠制造、加工等第二产业来作为经济支柱的我国，依然是十分稀缺重要的资源。现实当中，我国即便拥有如此巨大的人口规模，但依然存在严重的老龄化趋势，甚至整个社会处于未富先老的状态。截至2022年，我国65岁以上的老龄人口占总人口的比例已经接近了百分之十五。所以，如果突然没有了足够的人口，甚至会比逐渐的老龄化更加严重。现有的制造业。各行业产业规模势必会大幅下降，而产业规模的缩减所带来的，很可能就是整个产业在国际上的竞争优势的丧失，甚至相关产业最终会萎缩殆尽。如今，美国的汽车、造船等制造业衰退，不就正是最真实的写照吗？但美国是现有的高新技术发展，即使没有制造业，也不依靠美元金融霸权和金融服务业，也依然可以依靠电子信息技术、生物医药以及高科技军工等产业，维持一个发达经济体的发展。但是，我们目前没有发达到美国的程度，至少在芯片、生物医药等。很多方面还是被欧美卡脖子，所以一旦失去了人口优势，就会让我们现有的产业上也丧失优势。所以人口少就发达是一个妥妥的伪命题。真正成立的是经济水平发展上去了，科技和产业实力已经处于顶级水平时，其他因素全部都不变的情况下，人口规模的相对减少可能的确会减轻社会总体压力。但是说到头来，人口多少是一个缓慢变化的固定量，不是一个人为决定的变量。我们能做的不是在期盼人多人少，而是在现有条件下如何发展的问题。